வணக்கம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பதினோரு கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குது இந்த பதினோரு கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்குது அந்த கோர்சஸ் உங்களுடைய கம்யூனிட்டிக்கு என்ன கட் ஆஃப் இருந்தால் இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் சீட்டு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த பதினோரு கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் நீங்கள் எந்த கோர்ஸ் எடுத்து படித்தாலும் ஒரு வருஷத்துக்கு காலேஜ் ஃபீஸ் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் எல்லாமே சேர்த்து வெறும் முப்பதாயிரம் ரூபா கட்டி நீங்கள் படிச்சிட முடியும் அதே போல் அந்த பதினோரு கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லேயே ஒட்டு மொத்தமாக நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபது சீட்டு தான் இருக்குது இந்த வருடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்பட போகுது காரணம் என்னென்னா இன்றைக்கி எட்டக்கூடிய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப ஏஐ டெக்னாலஜி போன்ற ஆறு கோர்ஸஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்காக சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸுக்கு கொண்டு வர போகிறாங்க ஒரு ஒரு கல்லூரியிலையும் ஐம்பது கோடியை இருக்கா ஒதுக்கியிருக்காங்க அதனால் சில பேர் சொல்லுவாங்க நீங்கள் கவர்மெண்ட் காலேஜ் பக்கம் தான் போவேனாலும் நல்லா ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுங்க முதல் உங்களுக்கு சீட்டு கிடைக்குதான்னு பாருங்கள் அப்புறம் அவங்க சொல்கிறது சொல்லாததெல்லாம் அப்புறம் ஏன்னா உங்களுக்கு ஒன்று பிடிச்சது இன்னொருத்தவங்களுக்கு அது பிடிக்காமல் இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிக்காதது அவங்களுக்கு பிடிக்கும் அதை மொதல் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தாவே பதினோரு கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்குது உங்களுடைய கம்யூனிட்டிக்கு சீட்டு கிடைக்குமா கிடைக்காதாங்கிறத நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது மாணவர்களே பதினோரு கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து சொல்லணும்னா இந்த பதினோரு கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் நீங்கள் இந்த வருஷம் படிக்க போகிறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் உங்களுக்கு கட் ஆஃப் என்னென்னு முதல் தெரியணும் கட் ஆஃப் உங்களுடைய கம்யூனிட்டிக்கு கிடைக்குமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரே வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ ஒட்டு மொத்தமாக இந்த வருடத்தின் அடிப்படையில் போன வருடம் வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் பார்க்கையில் நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபது சீட்டு இருக்குது இந்த வருடம் அது இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது ஏன் அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் போன்ற கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு கோர்சஸ் புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க அதில் நான் எந்தெந்த கோர்ஸ் இது சீட்டு உயர்ந்தா நான் சொல்ல போகிற கட் ஆஃப்லேயே மிகப்பெரிய மாற்றங்கள்லாம் வரலாம் அதை நம்ம பின்னாடி பேசுவோம் இப்போ வந்து எந்தெந்த காலேஜ் இருக்கு அதில் என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்கு எந்த கட் ஆஃப் வரைக்கும் சீட்டு கிடைக்கும் எந்த ரேங்க் வரைக்கும் சீட்டு கிடைக்கும் பார்த்துருவோம் ஏன்னா நான் அதிகமாக நான் சொல்றேன் என்னன்னா கட் ஆஃப் விட ரேங்க் தான் ரொம்ப முக்கியம் நான் சொல்றத நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க இப்போ நான் சொல்ற கட் ஆஃபுக்கு மேலே உங்க கட் ஆஃப் இருந்தால் கண்டிப்பாக சீட்டு கிடைக்கும் நான் சொல்ற ரேங்க்குக்குள்ள உங்க ரேங்க் இருந்ததுன்னா நூறு சதவீதம் சீட்டு கிடைக்கும் ரேங்க்குங்கிறது ஜூன் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வெளியாக போகுது மறுபடியும் நீங்கள் ஜூன் இருபத்தி ஏழாம் தேதி இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னாவே ஒரு தெளிவாக உங்களுக்கு நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிடைச்சிடும் ஃபர்ஸ்ட் காலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர் இந்த கல்லூரி வந்து கோயம்புத்தூர் ஒரு ஃபேமஸான காலேஜ் கவர்மெண்ட் காலேஜில் நம்பர் ஒன் கல்லூரி இந்த காலேஜுடைய கவுன்சிலிங் கோடு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு இது ஒரு அட்டானமஸ் காலேஜ் இங்கே ஒட்டு மொத்தமாக ஒம்பது கோர்ஸ் வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இந்த காலேஜில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இந்த காலேஜில் இருக்குது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இந்த காலேஜில் இருக்குது சிவில் இன்ஜினியரிங் இந்த காலேஜில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ட்ரிபிள் இ எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் இந்த காலேஜில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இஎன்ஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலேஜில் வந்து இருக்குது அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் நேரோ டெக்னாலஜி இந்த காலேஜில் இருக்குது ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் இந்த காலேஜில் இருக்குது ஓகேவா கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சேலம் சேலத்தில் ஒரு ஃபேமஸான கவர்மெண்ட் காலேஜ் இந்த காலேஜில் ஒட்டு மொத்தமாக ஆறு கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க இந்த காலேஜுடைய கவுன்சிலிங் கோடு இருபத்தி ஆறு பதினஞ்சு இந்த காலேஜில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் இருக்குது எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இருக்குது எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் இருக்குது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருக்குது சிவில் இன்ஜினியரிங் இருக்குது அடுத்து மெட்டலாஜிக்கல் இன்ஜினியரிங் இந்த காலேஜில் இருக்குது சேலத்தில் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிற காலேஜ் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் திருநெல்வேலி தென் மாவட்டத்தில் ஒரு ஃபேமஸான ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இந்த காலேஜுடைய கவுன்சிலிங் கோடு நாற்பத்தொம்பது எழுபத்தி நாலு அதே போல் இங்கே ஒட்டு மொத்தமாக அஞ்சு கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க இங்கே வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் இருக்குது அதுக்கடுத்து எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இருக்குது எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் இருக்குது அப்புறம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருக்குது அப்புறம் சிவில் இன்ஜினியரிங் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய அழகப்பா செட்டியா டவுர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி எங்கே நம்ம காரைக்குடியில் இருக்குது எல்லாருக்குமே தெரியும் அழகப்பா யூனிவர்சிட்டியாக இங்கே
கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் இருக்குது எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இருக்குது அதுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் இருக்குது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இந்த காலேஜில் இருக்குது அடுத்த கட்டமாக கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீரங்கம் திருச்சிராப்பள்ளியில் ஸ்ரீரங்கத்தில் ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ் இருக்குது இந்த காலேஜுடைய கவுன்சிலிங் கோடு முப்பத்தி நாலு அறுபத்தி அஞ்சு இங்கே ஒட்டு மொத்தமாக அஞ்சு கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க இந்த அஞ்சு கோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் இருக்குது எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இருக்குது எலக்ட்ரிக்கல் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் இருக்குது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இந்த காலேஜில் இருக்குது சிவில் இன்ஜினியரிங் இந்த காலேஜில் இருக்குது திருச்சியில் உள்ள காலேஜ் ஸ்ரீரங்கத்தில் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தந்தை பெரியார் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி நம்மளுடைய வேலூரில் இருக்குது இந்த காலேஜ் உள்ள கவுன்சிலிங் கோடு பதினஞ்சு பதினாறு ஒட்டு மொத்தமாக இங்கே வந்து அஞ்சு கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அதாவது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் இந்த காலேஜில் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் நம்மளுடைய தருமபுரி தருமபுரியில் ஒரு காலேஜ் இருக்குது இந்த காலேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுன்சிலிங் கோடு இருபத்தி மூணு அறுபத்தொம்போது இங்கே அஞ்சு கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அதாவது வந்து சிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் அப்புறம் எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் இந்த கல்லூரியில் இருக்குது அடுத்த கல்லூரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் செங்கிப்பட்டியில் ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ் இருக்குது நம்ம ஊர் தான் இந்த காலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுன்சிலிங் கோடு முப்பத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு இந்த கவுன்சிலிங் கோடு இங்கே அஞ்சு கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க இங்கே வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் இருக்குது எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இருக்குது எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் இருக்குது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருக்குது சிவில் இன்ஜினியரிங் இந்த கல்லூரியில் இருக்குது அடுத்த கல்லூரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் நம்மளுடைய போடி நாயக்கனூர் தேனி மாவட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போடி நாயக்கனூரில் இருக்குது இந்த காலேஜோட கவுன்சிலிங் கூட ஐயாயிரத்தி ஒம்பது இங்கே அஞ்சு கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் இருக்குது எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இருக்குது எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் இருக்குது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருக்குது சிவில் இன்ஜினியரிங் இந்த போடி நாயக்கனூரில் தேனியில் இருக்கக்கூடிய காலேஜில் இருக்குது இந்த பதினோரு கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லேயும் இந்த வருடம் மிகப்பெரிய மாற்றம் வரப்போகுது புரிஞ்சுக்கின ஆறு கோர்ஸ் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஏஐ டெக்னாலஜிக்கு ஏற்றது போல ஆறு கோர்ஸஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது நமக்கு சீட் மேட்ரிக்ஸ் வந்தால் தான் தெரியும் ஆறு கோர்ஸ் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆறு கோர்ஸஸும் இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வந்திருக்காங்க இதனால் இந்த வருடம் இங்கே ஒட்டு மொத்தமாக நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபது சீட் இருக்குது இது வரைக்கும் அந்த நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் நாலாயிரம் சீட் இருக்குது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் முந்நூற்றி இருபது சீட் இருக்குது இந்த வருடம் இதில் மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்பட போகுது நான் சொன்ன கட் ஆஃப்லேயும் மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்படும் குறைந்த நான் சொன்ன கட் ஆஃபுக்கு அதை விட குறைந்த கட் ஆஃப் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு இந்த வருஷம் சீட்டு கிடைக்கலாம் அதே இப்போ நான் சொன்ன ரேங்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை விட உங்களுக்கு வந்து அதுக்குள்ளே அந்த ரேங்க்குள்ளே இருந்துட்டீங்கன்னு இல்லை அதுக்கு மேலே இருந்தாலுமே இந்த வருடம் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா சீட்டு இந்த வருஷம் அதிகரிக்க பட போதுங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் கொண்டு வர போகிறாங்க ஐம்பது கோடிக்கு இந்த பதினோரு காலேஜில் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ்னால் உங்களுக்கு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் எப்படியெல்லாம் வேலை வாய்ப்புகளை வழங்கலான்ட்டு பெரிய பெரிய நிறுவனங்களை இப்போ பல ப்ரைவேட் காலேஜில் கொண்டு வந்துட்டாங்க நம்ம கவர்மெண்ட் காலேஜில் இந்த வருடம் வரப்போகுது அதனால் யூஎஸ்சிக்காமல் மற்ற ஊக சொல்கிறதெல்லாம் கேட்காமல் இந்த கல்லூரி பதினோரு காலேஜ்லேயும் போய் படிக்க பாருங்கள் நமக்கு ஃபீஸு கம்மி படித்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் அப்புறம் வந்து பல யோசனைகள் பண்ணவா இன்றைக்கி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் நான் இன்னொரு ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன் நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா ஃபீஸ் இங்கே எவ்வளோ சார் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காலேஜ் ஃபீஸ் இந்த பதினோரு காலேஜ்லேயும் காலேஜ் ஃபீஸ் வந்து கேட்டிங்கன்னா பதினஞ்சாயிரம் ரூபா அதிகபட்சம் நான் சொல்கிறேன் சில காலேஜில் பத்தாயிரம் வாங்குறாங்க பன்னெண்டாயிரம் வாங்குறாங்க இவ்வளோ தான் வாங்குறாங்க அதுலேயும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட்டு எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி அதுக்கப்புறம் கன்வெர்டர் கிறிஸ்டினு அப்புறம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் லேபிள்ட இருந்தால் உங்களுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா லெஸ் பண்ணுறாங்க யாரையும் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட்டு எஸ்சி எஸ்டி கன்வெர்டர் கிறிஸ்டின் இந்த ரெண்டு லட்சத்துக்கு வருமானம் குறைவாக இருந்தால் அவங்க
அந்த ரேங்க் குரூப்பில் உங்கள் ரேங்க் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக சீட் கிடைக்கலாம் நமக்கு சீட் மேட்ரிக்ஸ் வரட்டும் இந்த வருஷம் எந்தெந்த கோர்ஸ்லாம் புதுசாக கொண்டு வராங்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் நம்ம பார்க்கலாம் இதே மாதிரி இந்த யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதோட ஃபுல் டீட்டெயில் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட